हायर इससे पहले हम रूल 40 तक समझ चुके हैं ऑर्डर 21 वन के अब यहाँ पे हम आगे के रूल्स को समझेंगे रूल 41 से और जो इसके अंदर सब्सटैंडिव पार्ट था मतलब जो सेक्शंस वाला पार्ट था उसको भी हम पिछली वीडियोस के अंदर समझ चुके हैं तो आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं वीडियो के अंदर मतलब प्ले में सी की चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको सब्सटांटिव पार्ट भी मिल जाएगा और इससे पहले के जो रूल्स हैं वो भी सारे मिल जाएंगे और अगर आपको कोई और ऑर्डर भी देखना है तो मैंने सारे ऑर्डर कवर कर रखे हैं तो आप उन ऑर्डर को भी देख सकते हैं तो यहाँ पे हम रूल 20 फोर्टी uh, से आगे के रूल्स को समझेंगे जो कि हमें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन करते वक्त प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है या फिर किस तरीके से गार्निशी ऑर्डर होता है या फिर किस तरीके से आगे और किसी तरीके के जो ऑर्डर्स होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो किस तरीके से होते हैं इन रूल्स के अंदर समझा रखा है तो हम इन रूल्स को रीड करते हैं और समझते हैं कि इस रूल के अंदर किस तरीके से समझा रखा है सबसे पहले जो रूल 41 है वो हमें बताता है कि जो जजमेंट डेटर होता है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है किस चीज के लिए एग्जामिनेशन किया जाता है कि उसके पास उसके अगेंस्ट या फिर उसके उसके पास कितने डेप्ट है या फिर उसके पास कितने असर्ट्स है जिससे वो इस डिग्री को सेटिस्फाई कर सकता है और कब कर सकता है जब वो डिग्री कौन सी है मनी डिग्री है जहां पर उसको डिग्री के अंदर पेमेंट ऑफ मनी करनी है तो जब ऐसी डिग्री होती है तो उस जगह पे जो डिग्री होल्डर होता है वो क्या करता है कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाता है और किसको कोर्ट के अंदर बुलाता है या तो जो जजमेंट डेटर होता है उसको अगर कंपनी होती है तो उसके इसमें जो भी उसका ऑफिसर होता है उसको या फिर किसी और पर्सन को और उसको कोर्ट के द्वारा ऑरली एग्जामिन किया जाता है कि उसके रिगार्डिंग कितने डेप्ट ड्यू है या फिर उसके पास कितने असर्ट्स हैं जिससे कि वो इनकी पेमेंट कर सकता है तो कोर्ट फिर ऑर्डर करता है कि उसको कोर्ट के अंदर उस दिन प्रेजेंट होना होगा जिस भी दिन कोर्ट के द्वारा बोला जाएगा और साथ ही साथ उसको अपने वो डॉक्यूमेंट्स या फिर वो बुक्स लेके आनी होंगी जिसके जिसके अंदर से कोर्ट को ये पता लग सके कि उसके पास कितनी असर्ट्स है या फिर कितनी लाइबिलिटीज ड्यू है तो ये सारी चीजें उसको करनी होती है ये हमें आ, आ, रूल 41 के सब रूल 1 के अंदर बताया गया उसके बाद सब रूल टू के अंदर हमें यह बताता है कि आ, वेयर डिग्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी हैज रिमेन अनसेटिस्फाइड फॉर पीरियड ऑफ थर्टी डेज की अगर जो जो ऐसी डिग्री की गई है पेमेंट ऑफ मनी की और उसको तीस दिन हो जाते हैं मतलब कि तीस दिन हो जाते हैं और उस जजमेंट डेटर ने वो मनी डिग्री पे नहीं की होती तो उस केस के अंदर क्या किया जाता है कि उससे एफिडेविट लिया जाता है जिसके अंदर उससे पूछा जाता है कि आपके पास कितने असर्ट्स हैं तो उस रिगार्डिंग उससे एफिडेविट लिया जाता है क्या कहता है कि द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर एंड विदाउट प्रिजुडिस टू द पावर्स अंडर सब रूल टू सब रूल वन कि इसके रिगार्डिंग कौन एप्लीकेशन लगाता है डिग्री होल्डर एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट के सामने और सब रूल वन की पावर्स को ध्यान में रखते हुए By order require the judgment debtor or where the judgment debtor in a corporation any officer thereof or make affidavit stating the particulars of the assets of the judgment debtor की अगर वो judgment debtor है तो वो और अगर company है तो उस केस में जो उसका officer है उसे बोलेगा कि आपके पास जो भी assets हैं उसके जो भी particulars हैं उसको affidavit form में दीजिए कि आपके पास क्या क्या assets हैं तो इस regarding वो सारी उसको order कर सकता है अब अगर वे व्यक्ति जिसको ये ऑर्डर किया गया मतलब जो judgment debtor है या फिर जो भी officer है उसको court के द्वारा ये order किया गया कि आपको ये affidavit बनाना है और अगर वो व्यक्ति उसको डिसऑबे करता है मतलब कि मानता नहीं है कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया कि आप मेरे को ये एफिडेविट इतने दिन में बना के दीजिए उसके बावजूद भी वो उसको पूरा नहीं करता तो अब कोर्ट उसको किस तरीके से पूरा करवाता है कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस व्यक्ति को सिविल प्रिजन के अंदर भेज सकता है लेकिन वो जो सिविल प्रिजन के अंदर कोर्ट उसको भेजता है वो उसको थ्री मंथ से ज्यादा के लिए नहीं भेज सकता तो ये कोर्ट के पास पावर होती है कि अगर वो कोर्ट की बात नहीं मान रहा उसको बोल उसको बोला गया कि आप अपने जो भी असेट्स हैं उनके जो पर्टिकुलर्स हैं वो एक एफिडेविट के फॉर्म में मुझे दीजिए और आप उसको फॉलो नहीं करते तो कोर्ट फिर आपको उसको डिसऑबे करने के लिए तीन महीने तक की सिविल प्रिजन के अंदर भेज सकता है तो ये हमें रूल 41 के अंदर बताया गया फिर रूल 42 जो है वो हमें जो अमाउंट जिसका असर्टेन करना है या डिटरमाइन करना है जो कि रेंट या फिर मीन प्रॉफिट या फिर ऐसे कोई भी इस रिगार्डिंग मैटर है तो उसके अंदर किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है वो बता रहा है उसको अगर अटैच करना है तो किस तरीके से होता है अटैचमेंट इन केस ऑफ डिक्री फॉर रेंट और मीन प्रॉफिट और अदर मैटर अमाउंट ऑफ विच टू बी सब्सिक्वेंटली डिटरमाइन जिसका जो अमाउंट है वो सब्सिक्वेंटली डिटरमाइन करना है वेर आर डिक्री डायरेक्ट एन इंक्वायरी कि जहां पे डिक्री ये डायरेक्ट करती है कि इंक्वायरी की जाए किस रिगार्डिंग एज टू रेंट और मीन प्रॉफिट और एनी अदर मैटर की किसी के भी रिगार्डिंग कि रेंट के रिगार्डिंग या फिर मीन प्रॉफिट के रिगार्डिंग या फिर किसी और मैटर के रिगार्डिंग इंक्वायरी की जाए द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर मे बिफोर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम हैज बीन असर्टेन कि तो जो अब अमाउंट असर्टेन होने से पहले जो भी जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है उसको बी अटैच उसको अटैच किया जा सकता है चाहे भी वो जो अमाउ
असर्टन करना है उस केस के अंदर भी जो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है उसको उससे पहले ही अटैच किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा तो ये रूल 42 बोलता है फिर रूल 43 के अंदर आता है ये रूल 43 है वो हमें बताता है कि किस तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि जजमेंट डेटर की पोजीशन के अंदर है अदर देन अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के उसको किस तरीके से अटैच किया जाता है उसके बारे में रूल 43 बताता है तो रूल 43 ये बोलता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वेयर द प्रॉपर्टी जिसको अटैच करना है वह मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अलावा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उस जजमेंट डेटर के रिगार्डिंग और वो जजमेंट डेटर के ही पोजीशन के अंदर है द इज इन द पोजीशन ऑफ जजमेंट डेटर द अटैचमेंट शुड बी मेड बाय एक्चुअल सीजर तो उस केस के अंदर उसको किस तरीके से अटैच किया जाएगा उसका एक्चुअल सीजर कर लिया जाएगा एक्चुअल सीजर का मतलब कि जो भी उसको अटैचिंग ऑफिसर अटैच करने के आगे उस प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी के अंदर ले लेगा या फिर किसी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को उसको अपनी कस्टडी में दे देगा जो भी उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी थी और अब फ्यूचर के अंदर उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी कोई भी चीज जो भी उसके लिए लाइबल होगा अब वो जो ऑफिसर जिसने उसको कस्टडी में लिया वो होगा मतलब उसको जब भी बोला जाएगा प्रोड्यूस करने के लिए या फिर जो भी उसके रिगार्डिंग बोला जाएगा उस अटैचिंग ऑफिसर को बोला जाएगा अब अगर मान लीजिए कि वो जो प्रॉपर्टी थी वो ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर स्पीडी डीके हो जाता है नेचुरल डीके हो जाता है मतलब खराब हो जाती है बहुत जल्दी जिसको संभालना उस अटैचिंग ऑफिसर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और उसकी जो कॉस्ट है अगर उसको अगर करा भी जा सकता है उसको बचाया भी जा सकता है तो उसकी जो कॉस्ट है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो उसके अंदर कोई पैदा तो रहता नहीं है कि उसको अब अब प्रिजर्व किया जाए या फिर बचाया जाए तो ये उसको राइट right दिया गया है उस अटैचिंग ऑफिसर की क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी को एक बारी में सेल कर सकता है तो ये उसके पास राइट right है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है और उसमें से जो भी अमाउंट आएगा उसको सेव कर सकता है जिसको आगे यूज किया जाएगा तो ये उसको राइट right दे दिया गया तो ये रूल फोर्टी के अंदर हमने देखा उसके बाद हम आते हैं रूल फोर्टी के ऊपर रूल 44 क्या बोलता है अटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये तो हमने देखा कि जब मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कि उसके पोजीशन के अंदर है अब आता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को किस तरीके से अटैच किया जाता है अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या तो जो है जैसे ग्रोइंग क्रॉप है वो क्या होंगी जिस भी जगह पे वो ग्रो हो रही है उस जगह पे ग्रो हो रही होंगी तो उस केस के अंदर क्या किया जाएगा कि जो अटैचमेंट वॉरेंट होगा उसकी कॉपी क्या बोलता है कि वेयर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अटैचमेंट शल बी मेड बाय अफेक्सिंग अ कॉपी ऑफ द वारंट ऑफ अटैचमेंट कि जो कॉपी ऑफ वारंट ऑफ अटैचमेंट होगा उसको लगा दिया जाएगा किस जगह पे लगा दिया जाएगा कि अगर वह अगर वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो अभी ग्रो कर रहे हैं तो जिस भी जगह पे वो ग्रो कर रहे हैं उस जगह पे उसको लगा दिया जाएगा और अगर उनको काट के किसी जगह पे रख दिया जहां पे भी उसको डिपोजिट किया गया है तो फिर उस जगह के बाहर कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लगा दिया जाएगा उस कॉपी ऑफ वारंट ऑफ अटैचमेंट को कि ये प्रॉपर्टी जो है अब कोर्ट के द्वारा अटैच कर दी गई है और जब ऐसा कोई नोटिस कोर्ट के द्वारा लगा दिया जाता है तो अब ये मान लिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में आ गई है कोर्ट के पोजीशन में आ गई है अब यहाँ पे तो ये नोटिस लगाया ही लगाया जाएगा और साथ ही साथ जो जजमेंट डेटर है वो जहां पे भी रह रहा है जो भी उसका ऑर्डनरी प्लेस ऑफ बिजनेस है या फिर जहां पे भी वो लास्ट नोन रहता था उस जगह पे भी लगा दिया जाएगा ताकि दोनों चीजें पता चल जाएगी जो इसकी प्रॉपर्टी है वह अटैच कर दी गई है कोर्ट के द्वारा तो ऐसा नोटिस लगा दी इसकी कॉपी जो है एक लगा दी जाएगी जिससे पता चल जाएगा कि जो भी ये इसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं वो कोर्ट के द्वारा अटैच कर लिए गए हैं फिर ये हमने रूल 44 को समझा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को किस तरीके से अटैच किया जाता है फिर उसके बाद रूल फोर्टी बोलते हैं कि प्रोविजन एस टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अंडर अटैचमेंट अब जो इन इस प्रॉपर्टी को जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको अटैच कर लिया गया तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन है उसको किस तरीके से संभालना है या फिर उसके रिगार्डिंग किस तरीके से ऑर्डर होगा कोड उसके बारे में बताता है एग्जीक्यूशन के वक्त सबसे पहले बोलता है कि वेर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज अटैच जहां पर भी एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो अटैच किए गए हैं द कोर्ट शेल मेक सच अरेजमेंट फॉर द कस्टडी देयर ऑफ तो कोर्ट जो है उसके लिए अरेंजमेंट करेगा उसकी कस्टडी के लिए किसी किस तरीके से उसको कस्टडी में रखा जाएगा एज इट मे डीम सफिशियंट जो भी कोर्ट को ठीक लगेगा कि इस तरीके से इसको सेफ कस्टडी में रखा जा सकता है या जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा एंड फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग द कोर्ट टू मेक सच अरेंजमेंट एवरी एप्लीकेशन फॉर द अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप शेल स्पेसिफाई द टाइम एट विच इज लाइकली टू बी फिट टू बी कट और गैदर तो जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन लगाई जाएगी जिसके अंदर कोर्ट को ये डायरेक्शन दी जाती है कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जो इसकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको अटैच किया जाए तो उस एप्लीकेशन के अंदर ये मैंशन किया जाता है कि किस वक्त ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो भी ग्रो कर रहे हैं ये
subject to such conditions as may impose by the court in this behalf either in the order of attachment or in the subsequent order ki court is cheez ko dhyan mein rakhte hue ya to jab wo pehli bar hi attachment ka order kar raha hota hai ya fir subsequent order kar sakta hai ki baad mein bhi kabhi bhi order kar sakta hai kya order kar sakta hai ki the judgment debtor may tend cut gather and store the produce and do any other act necessary for the maturing or preserving ki jo judgment debtor hai wo us जो कि ग्रोइंग क्रॉप्स है उसके रिगार्डिंग उसको कट करने का काम उसको गैदर करने का काम या उसके रिगार्डिंग कोई भी काम है जिससे कि वो जो ग्रोइंग क्रॉप्स है वो प्रिजर्व होगी उसको वो करना होगा जजमेंट डेटर को सॉरी हाँ जजमेंट डेटर को एंड इफ द जजमेंट डेटर फेल्स टू डू ऑल और एनी सब्जेक्ट और अगर जजमेंट डेटर ऐसा काम नहीं करता तो जो डिग्री होल्डर है वो कोर्ट के साथ कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगा सकता है कि ये ये काम नहीं कर रहा तो ये जो सारा काम है इसको प्रिजर्व करने का किसी भी तरीके से कट करने का गैदर करने का ये सारा काम मैं करूंगा या फिर मैं किसी पर्सन को अपॉइंट कर दूंगा जो मेरे बिहाफ पे ये काम करेगा and the cost incurred by the decree holder shall be recoverable from the judgment debtor aur uske regarding jo bhi cost hogi wo judgment debtor ke dwara recover ki jayegi matlab ki jo bhi kharcha hua decree holder ka is kaam ko karne ke andar wo judgment debtor usko pay karega as if they were included in the form part of the decree usko is tarike se pay karega jaise ki usko decree ke andar hi us amount ko pay karna tha to ek tarike se jaise decree ko execute karaya jata hai jab karaya jayega jo bhi amount pay karne ke liye to uske andar ye cost jo hai wo bhi include kar li jayegi jo ki judgment debtor ne is decree holder ko pay karni hogi फिर बताते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अटैच और ग्रोइंग क्रॉप शेल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन सीज्ड टू बी अंडर अटैचमेंट और रिक्वायर री अटैचमेंट मेयरली बिकॉज़ इट हैज बीन सीवियर फ्रॉम द सोइल अब अगर कोई ग्रोइंग क्रॉप्स थी अब उसको काट लिया गया सोइल में से निकाल लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि अब जाके उसको यहीं पे स्टोर कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि जो वो ग्रोइंग क्रॉप्स थी उसके ऊपर से अटैचमेंट हट गई है या फिर उसकी री अटैचमेंट करने की जरूरत है उसको वो अटैच अभी भी मानी जाएगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको कट कर लिया या फिर उसको सॉइल में से निकाल लिया कहीं जाके प्रिजर्व कर लिया तो इसके लिए री अटैचमेंट की जरूरत नहीं होगी वो अटैच ही मानी जाएगी फिर सब रूल फोर बोलता है कि वेर एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप हैज बीन मेड एट अ कंसिडरेबल टाइम बिफोर द क्रॉप इज लाइकली टू बी फिट टू बी कट और गैदर की एक जो इसको रिगार्डिंग जो अटैच करने का ऑर्डर था वो एक रीजनेबल टाइम पहले कर लिया गया था जिससे पहले मतलब इतने पहले कर लिया गया था जिसके अंदर हमें पता था कि वो जो क्रॉप है वो ग्रो हो जाएगी उसको कट करने का टाइम पूरा है उसको गैदर करने का टाइम पूरा है The court may suspend the execution of the order for such time as it think fit. तो कोर्ट उसके अंदर जो इसकी एग्जीक्यूशन करने का जो पीरियड है उसको एक रीजनेबल टाइम के लिए स्टॉप कर सकती है रोक सकती है एंड मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन मेक इट फर्दर ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द रिमूवल ऑफ द क्रॉप पेंडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और ये ऑर्डर कर सकती है फर्दर ऑर्डर कर सकती है कि क्या ऑर्डर कर सकती है कि मेक फर्दर ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द रिमूवल ऑफ द क्रॉप कि वो जो क्रॉप है उसको रिमूव करने से रोक सकती है पेंडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट की जब तक जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है अटैचमेंट का उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तो कोर्ट तब तक उसको रोक सकती है फिर रूल सब रूल फाइव बोलते हैं अ ग्रोइंग क्रॉप विच फॉर्म इट्स नेचर डज नॉट एडमिट ऑफ बीइंग स्टोर्ड शेल नॉट बी अटैच अंडर दिस रूल कि कोई भी ग्रोइंग क्रॉप जो कि अपने नेचर के हिसाब से जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता उसको अटैच नहीं किया जाएगा शेल नॉट बी अटैच अंडर दिस रूल एट एनी टाइम लेस देन ट्वेंटी डेज बिफोर द टाइम एट विच इज लाइकली टू फिट टू कट और गैदर्ड की वो 20 दिन पहले जबकि उसको फिट जब भी वो फिट हो जाएगी उसको काटने और गैदर करने के योग्य हो जाएगी जब भी तो उससे 20 दिन पहले उसको अगर वो स्टोर नहीं हो सकती तो उसको अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं किया जाएगा उस ग्रोइंग क्रॉप्स के रिगार्डिंग तो ये हमने रूल 45 के अंदर समझा कि जो कि जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिगार्डिंग प्रोविजन है फिर अब आते हैं हम रूल फोर्टी के ऊपर जो कि अटैचमेंट ऑफ डेप्ट शेयर एंड अदर प्रॉपर्टी नॉट इन पोजिशन ऑफ जजमेंट डेटर जैसा भी हमने रूल फोर्टी के अंदर समझा था कि जहां पे 43 के अंदर हाँ 43 के अंदर समझा था जहां पे जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी वो किसके पोजीशन के अंदर थी उस जजमेंट डेटर के पोजीशन में थी अब यहां पे बताता है कि अभी मूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं है लेकिन क्या है डेप्ट है शेयर है या फिर कोई और प्रॉपर्टी है जो कि उस जजमेंट डेटर की पोजीशन के अंदर नहीं है तो यहां पर क्या होगा कि इन द केस ऑफ अ डेप्ट नॉट सिक्योर्ड बाय द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट की कोई भी डेप्ट जो कि उसको मिलना है जजमेंट डेटर को लेकिन वो सिक्योर्ड नहीं है किसी नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दूसरी बात शेयर इन द कैपिटल ऑफ अ कॉर्पोरेशन की उसके उसका कोई भी शेयर है किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर अदर मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजिशन ऑफ द जजमेंट डेटर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि उसके पोजिशन के अंदर नहीं है अगर पोजिशन में होती तो रूल फोर्टी थ्री अपलीकेबल होता है प्रॉपर्टी उसके पोजिशन के अंदर नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी डिपोजिट इन और इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर
जहाँ पे ऑर्डर प्रोबेटिंग प्रो, जो ऑर्डर किया जाएगा जो कि रोकेगा किस चीज से इन केस ऑफ द डेप्ट जो जो पहला चीज है जहाँ पे वो डेप्ट है द क्रेडिटर फ्रॉम रिकवरिंग द डेप्ट एंड द डेटर फ्रॉम मेक पेमेंट दर ऑफ एंटिल फर्डर ऑफ द फर्डर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की अगर वो डेप्ट डेप्ट है जो कि उसके पोजीशन के अंदर नहीं है तो क्रेडिटर को वो रिकवर करने से रोक दिया जाएगा और जो डेटर है वो उसकी पेमेंट ना करे तो उसके लिए उसको रोक दिया जाएगा दूसरी चीज इन केस ऑफ द शेयर और अगर वो उसके जो शेयर है जो भी जो जजमेंट डेटर है उसके जो शेयर है उसके अंदर क्या किया जाएगा द पर्सन इन हुज नेम द शेयर मे बी स्टैंडिंग फ्रॉम ट्रांसफरिंग द सेम और रिसीविंग एनी डिविडेंड देर ऑन की उसके जो शेयर है उनको ट्रांसफर ना किया जाए या फिर अगर उसका कोई डिविडेंड आना है तो वो डिविडेंड इसको ना किया जाए उसके लिए रोक दिया जाएगा इन केस ऑफ अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एज अफोर्सेड द पर्सन इन पोजिशन ऑफ द सेम फ्रॉम गिविंग इट ऑवर टू द जजमेंट डेटर अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि इसकी पोजिशन में नहीं है तो उस दूसरे पर्सन को ऑर्डर कर दिया जाएगा जिसके भी पोजिशन में है कि ये प्रॉपर्टी इसके पोजिशन में ना दी जाए जजमेंट डेटर को तो ये तीन तरीके के ऑर्डर किए जाएंगे फिर सब रूल टू क्या बोलता है कि अब जब ये ऑर्डर कर दिया जाएगा कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शेल बी अफिक्स इन सम कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस अब जो इसका कॉपी होगी उसको किसी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट पर लगा दी जाएगी कोर्ट के एंड अनदर कॉपी शेल भी सेंड इन द केस ऑफ डेप्ट टू द डेटर और अगर वो डेप्ट है तो उसकी कॉपी डेटर को भेज दी जाएगी कि आप आपने इसे डेप्ट नहीं पे कर दें और इन द केस ऑफ द शेयर द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन अगर वो शेयर थे तो प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन कंपनी के ऑफिसर को भेज दिए जाएंगे कि इसको ट्रांसफर ना किया जाए या फिर अगर इसके रिगार्डिंग कोई डिविडेंड है तो वो डिविडेंड ना पे किया जाए एंड इन केस ऑफ अदर मूवेबल प्रॉपर्टी टू द पर्सन इन पोजिशन ऑफ द सेम और अगर वो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो जिसके भी जिस भी पर्सन के पोजिशन में मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको ये ऑर्डर भेज दिया जाएगा कि ये इसका पोजिशन इस जजमेंट डेटर को वापस ना दिया जाए डेटर प्रोहिबिटेड अंडर क्लोज वन ऑफ सब रूल टू मे पे द अमाउंट टू इज डेप्ट इन टू कोर्ट एंड सच पेमेंट शेल डिस्चार्ज इम एज इफेक्चुअल एज पेमेंट ऑफ द पार्टी इन टाइटल टू रिसीव द सेम अब जो डेप्ट था जो डेप्ट के अंदर इसको पेमेंट मिली थी जजमेंट डेटर को अब वो जो डेटर था वो पेमेंट आके कोर्ट के अंदर कर सकता है और जो डेटर था वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से कि भाई उसने अपनी जो पेमेंट है वो कर दी तो ये रूल हमें फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स ये बताता है अब देखते हैं कि रूल 46 क्या फोर्टी सिक्स ए क्या बताता है नोटिस टू गार्निशी कि गार्निशी को नोटिस भेजा जाता है क्या बोलता है कि द कोर्ट में इन द केस ऑफ डेप्ट अदर देन डेप्ट सिक्योर्ड बाय मोर्टिगेज और चार्ज की जहां पे जो डेप्ट वाला केस है उस केस के अंदर कोर्ट क्या कर सकता है विच हैज बिन अटैच अंडर रूल फोर्टी सिक्स जिसके अंदर जिसको रूल फोर्टी सिक्स के हिसाब से अटैच कर लिया गया कि भाई किसी तीसरे पर्सन ने जजमेंट डेटर को पैसे देने थे तो जो तीसरा पर्सन होता है उसको गार्निशी बोला जाता है तो इस केस के अंदर अब कोर्ट क्या करेगा जहां पे वो जो तीसरे पर्सन ने जो जजमेंट डेटर को पैसे देने थे उसको अटैच कर लिया है तो कोर्ट क्या करेगा रूल फोर्टी सिक्स अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द अटैचिंग क्रेडिटर तो जो अटैचिंग क्रेडिटर है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर इशू नोटिस टू द गार्निशी वो गार्निशी को नोटिस कर सकता है क्या लाइबल टू पे सच डेप कॉलिंग अपॉन इम आई टू पे इन टू द कोर्ट की उसको वो नोटिस कर सकता है कि आप आइए और कोर्ट के अंदर जो भी अपने अमाउंट पे करना था वो अमाउंट पे कर दीजिए द डेप ड्यू फ्रॉम हिम टू द जजमेंट डेटर और सो मच देर ऑफ एज मे बी सफिशियंट टू सेटिस्फाई द डिग्री या फिर उतना अमाउंट पे कर दीजिए जितना सफिशियंट है उस डिग्री के फुलफिल करने के लिए और जो भी कॉस्ट है उसको पे करने के लिए आप उतना अमाउंट पे कर दीजिए और टू अपियर एंड शो कॉज वाई शुड नॉट डू सो और उससे बोला जाएगा कि अगर आपको बुलाते हैं तो आपको ये अमाउंट उस जजमेंट डेटर को क्यों पे नहीं करना या फिर उससे ये पूछा जाए या फिर उससे बोला जाए कि आपको जो भी अमाउंट पे करना है वो आप कोर्ट के अंदर आके पे कर दीजिए अगर आपने उससे अमाउंट ज्यादा पे करना है जितना कि यहाँ पे डिग्री जिसके लिए हुई हुई है तो फिर आप सिर्फ उतना अमाउंट पे कर कर दीजिए जितना उस डिग्री के अंदर जरूरी है और उसे कॉस्ट का अमाउंट पे कर दीजिए तो अब वो उस अमाउंट से डिस्चार्ज हो जाएगा अब ये मान लिया जाएगा कि उसने वो अमाउंट जजमेंट डेटर को पे कर दिया है एन एप्लीकेशन अंडर सब रूल वन शेल बी मेड ऑन एफिडेविट वेरीफाइंग द फैक्ट एलिज एंड स्टेटिंग दैट इन द बिलीफ ऑफ द डिपोनेट द गार्निशी इज इन डेप्टेड टू द जजमेंट डेटर तो जो ये जो जब नोटिस भेजा जाएगा तो उसके अंदर एफिडेविट बनेगा जिसके अंदर जो भी पर्सन जो भी डिपोनेंट होगा जो बोल रहा होगा कि जो ये थर्ड पर्सन है जो गार्निशी है जो उसने अमाउंट पे करना है जजमेंट डेटर को ये अमाउंट उसने पे करना है इतना अमाउंट उसने पे करना है तो उसके रिगार्डिंग उसको एफिडेविट देना होगा जो भी पर्सन जो भी डिपोनेंट है उस एफिडेविट को बना रहा होगा मतलब जो भी ये बोल रहा होगा कि गार्निशी के द्वारा ये अमाउंट जजमेंट डेटर को ड्यू है फिर तीसरी बात बोली जाती है अगर द गार्निशी पेज अ कोर्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम टू द जजमेंट डेटर और एज मच देर ऑफ इज सफिशियंट टू सेटिस्फाई द डिग्री एंड द कॉस्ट ऑफ द एक्ज
तो कोर्ट क्या कर सकता है और सो मच देर टू सेटिफिकेशन एंड डज नॉट अपियर एंड शो कॉज इन द आंसर टू द नोटिस और वो कोर्ट के अंदर आता ही नहीं है उसको बोला कि आप कोर्ट के अंदर आइए वो आता ही नहीं है और रीजन नहीं बताता कि क्यों उसको वो अमाउंट पे नहीं करना गार्निशी को जजमेंट डेटर को द कोर्ट में ऑर्डर द गार्निशी टू कम्प्लाई विद द टर्म्स ऑफ सच नोटिस कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि आप जो आपको नोटिस किया गया है इसको आप पूरा कीजिए इसके अंदर जो भी आपको बोला गया उस बातों को पूरा कीजिए एंड ऑन सच ऑर्डर एग्जीक्यूशन में इशू एज दो सच ऑर्डर वॉज डिक्री अगेंस्ट हिम और उसको फिर उस तरीके से मान लिया जाएगा कि वो जो ऑर्डर है वो उसके अगेंस्ट डिक्री ही है जिस तरीके से डिक्री को माना जाता है उसी तरीके से अब उसके अगेंस्ट उस ऑर्डर को मान लिया जाएगा अब ट्रायल ऑफ डिस्प्यूट इन क्वेश्चन अब अगर रूल फोर्टी सिक्स सी बोलता है कि अगर अब इसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कि क्या ये अमाउंट गार्निशी ने जजमेंट डेटर को पे करना है या नहीं करना तो फिर वो वो एज अ क्वेश्चन उस केस के अंदर ही चलता है उसके अंदर ही माना जाता है तो उसको रिजॉल्व किया जाता है और अगर मान लीजिए कि वो इतना अब बड़ा अमाउंट होता है जो कि उसकी जुरिस्टिक्शन से बाहर हो जाता है जो भी कोर्ट के पास वो केस चल रहा था एग्जीक्यूशन के लिए तो फिर वो कोर्ट जो है अपने से ऊपर वाले कोर्ट के पास जिसके पास भी वो जुरिस्टिक्शन आती है पिक्यूनरी जुरिस्टिक्शन आती है उसके पास फिर वो भेज देता है फिर वो उस चीज को डिसाइड करके वापिस भेजता है फिर जो भी अमाउंट पे होता है वो पे किया जाता है ये रूल फोर्टी सिक्स सी के अंदर बताया गया फिर रूल फोर्टी सिक्स डी बोलता है प्रोसीजर वे डेप बिलोंग टू थर्ड पर्सन की जो डेप है वो किसी तीसरे पर्सन से बिलोंग करता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो होता है वेयर इट इज सजेस्टेड और अपियर्स टू प्रोवेल दैट डेप बिलोंग टू सम थर्ड पर्सन की वो जो डेप है वो किसी तीसरे पर्सन से बिलोंग करता है ऐसा लगता है ऐसा प्रोवेबल लगता है और दैट एनी थर्ड पर्सन हैज लीन और चार्ज ऑन और अदर इंटरेस्ट इन सच डेप या फिर किसी तीसरे पर्सन का उस डेप के ऊपर लीन है या फिर चार्ज है या फिर कोई भी इंटरेस्ट है उस डेप के अंदर कोर्ट में ऑर्डर द थर्ड पर्सन टू अपियर एंड स्टेट द नेचर एंड पर्टिकुलर्स ऑफ इस क्लेम इफ एनी टू सच डेप एंड प्रूव द सेम तो कोर्ट उस तीसरे पर्सन को भी बुलाएगा कि यार तू कोर्ट के अंदर और बता तेरा किस तरीके से इसके ऊपर लीन है या फिर किस तरीके से चार्ज या फिर किस तरीके से इंटरेस्ट है इसके अंदर फिर उसी हिसाब से कोर्ट ऑर्डर करता है ऑर्डर एज रिगार्ड टू द थर्ड पर्सन कि आप किस जो जो थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग ऑर्डर किया उसके अंदर क्या होगा रूल फोर्टी सिक्स ई बोलता है कि आफ्टर हियरिंग सच थर्ड पर्सन अब उस तीसरे पर्सन को जिसको बुलाया अब उसको सुनने के बाद एंड एनी पर्सन और पर्सन हु में सब्सिक्वेंटली भी ऑर्डर टू अपियर या फिर किसी भी पर्सन को जिसको उसके बाद ऑर्डर किया गया कि आप कोर्ट के अंदर आइए वो अपियर होता है कोर्ट के अंदर और वे सच थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन और अदर पर्सन और पर्सन डू नॉट अपियर वंस ऑर्डर अब वो तीसरा व्यक्ति जो बोल रहा है कि मेरा इस डेप के अंदर इंटरेस्ट है लीन है या फिर चार्ज है या फिर कोई भी इंटरेस्ट है वो कोर्ट के अंदर आता नहीं है ऑर्डर करने पे द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज हेयर इन बिफोर प्रोवाइडेड और सच अदर ऑर्डर एज ऑर्डर अपन सच टर्म्स इफ एनी विद रिस्पेक्ट टू द लीन चार्ज और इंटरेस्ट एज अ केस में बी ऑफ सच थर्ड पर्सन और अदर पर्सन एज इट में डीम फिट एंड प्रॉपर तो फिर कोर्ट को जो भी ठीक लगेगा कि हाँ इस तीसरे व्यक्ति का इंटरेस्ट या चार्ज या लीन है या नहीं है कोर्ट को जैसा ठीक लगेगा उस हिसाब से फिर कोर्ट ऑर्डर कर देगा आपको बुलाया गया कोर्ट के अंदर नहीं आ रहा तो फिर कोर्ट को जैसा ठीक लगता है कोर्ट अपने हिसाब से ऑर्डर कर देता है फिर रूल 46 सिक्स एप बोलता है पेमेंट बाय गार्निशी टू बी वैलिड डिस्चार्ज कि जो गार्निशी पेमेंट करता है उसको डिस्चार्ज मान लिया जाता है वैलिड डिस्चार्ज मान लिया जाता है उसकी लाइबिलिटी से कि अब तूने जजमेंट डेटर के पैसे नहीं पे करने पेमेंट मेड बाय द गार्निशी ऑन द नोटिस अंडर रूल फोर्टी सिक्स ए और अंडर एनी सच ऑर्डर एज अ फोर सेट शेल भी वैलिड डिस्चार्ज फ्रॉम इज अगेंस्ट द जजमेंट डेटर अब मान लिया जाएगा कि उसको डिस्चार्ज कर दिया गया जो कि अमाउंट जो भी अमाउंट उसने पे करना था उस जजमेंट डेटर को उससे and any other person order to appear for set for the amount paid or levied although the decree in execution of which the application under rule 46a was made or the order passed in the proceeding on such application may be set aside or reversed chahe wo jo order kiya gaya wo set aside ya reverse hi kyun na ho jaye lekin jo usne amount pay kar diya usse ab usko discharge maan liya jayega jo garnish hai usko to ye rule 46f ke andar hame bataya gaya uske baad hum aate hain aage rule ya is video ke liye itna hi rakhte hain rule 46f tak जो रूल 47 है जहाँ अटैचमेंट ऑफ शेयर इन मूवेबल प्रॉपर्टी है इन मूवेबल्स है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे इस वीडियो के लिए इतना ही फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से आगे होता है